Hey guys, what's up? कैसे आप सब लोग? अरविंद अरोड़ा आप मुझे देख रहे हैं मेडिजी केमिस्ट्री चैनल पे सो गाइज नीट एम्स और अदर मेडिकल एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर मैं डेली एमसी क्यू सीरीज चला रहा हूँ जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है और इस सीरीज में मैं अभी तक 60 प्लस वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ अगर अभी तक भी आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है जिसको क्लिक करके आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं या फिर चैनल को विजिट कर सकते हैं मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है सो गाइस ये वीडियोस मैं तब तक अपलोड करते रहूंगा जब तक आप लोगों का नीट और एम्स का एग्जाम नहीं हो जाता तो आपको दो छोटे छोटे काम करने हैं पहला तो आपको चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना है दूसरा बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना है ताकि इन वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप तुरंत इन चैप्टर्स को क्या कर सको प्रैक्टिस कर सको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सको इस वीडियो में मैं ना सिर्फ आप लोगों को एमसीक्यू देता हूं साथ ही साथ आपको आंसर्स और सॉल्यूशन भी बताता हूं सो दिस इज सो मच इंपोर्टेंट और बहुत ज्यादा बेनिफिट आप लोगों को इससे मिल रहा होगा सो so गाइस इस बार जो मैंने चैप्टर चूज किया है वो है सॉलिड स्टेट बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं और अगर आपको आता है तो डेफिनेटली आप लोग सीधे आंसर कर सकते हो मैंने जो यहां पर क्वेश्चन लिए वो आपको काफी ज्यादा मदद मदद करेंगे क्योंकि वो मोस्ट आस्ड क्वेश्चन है सो so चलिए फटाफट से इस चैप्टर का सबसे पहले वेटेज जान लेते हैं इस चैप्टर का वेटेज क्या है दो से तीन क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं और मैंने यहां पर जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के एआरपीएमटी से इंस्पायर्ड है तो आपका मोराल भी बूस्ट होगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सो so, फटाफट से जान लेते हैं इस वीडियो का फायदा आपको कैसे मिलेगा देखिए इस वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट अगर आप लोगों को उठाना है तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पोस्ट कर लेना है वीडियो को उसके बाद अपना आंसर लोक करना है कि आपका आंसर क्या है उसके बाद मेरे आंसर से आपको चेकिंग करनी है और अगर आप सही होते हैं तो प्लस फोर मार्क देने और अगर आप गलत होते तो माइनस वन मार्क आप लोगों को अपने आप को दे देने उसके बाद कॉमेंट सेक्शन में आपको अपने मार्क्स लिखने हैं और फाइनली अगर हमें लगा तो हम डेफिनेटली आप लोगों को वैल्यूएबल सजेशन हमारी टीम में से कोई ना कोई जरूर देगा सो चलिए गाइस फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से ना तो फर्स्ट क्वेश्चन इज जो कि एम्स टू का क्वेश्चन है कहता है आपसे विचो The following crystal does not exhibit frankel defect. यहाँ पर ऐसा कौन सा क्रिस्टल है जो कि फ्रेंकल डिफेक्ट नहीं दिखाता है वो आपको बताना है तो फटाफट से आप अपना आंसर लोक कीजिए फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ वीडियो को पोस्ट कर लीजिए सो so, फाइनली इसका आंसर बनेगा सी अगर आपने सी लगाया तो बिल्कुल सही है देखिए एजीबीआर तो ऐसा है जो कि फ्रेंकल और शॉर्ट की दोनों दिखाता है लेकिन केबीआर ऐसा है जो कि फ्रेंकल डिफेक्ट नहीं दिखाता एजीसीएल भी फ्रेंकल डिफेक्ट दिखाता है और जेड भी फ्रेंकल डिफेक्ट दिखाता है आपको पता होना चाहिए फ्रेंकल डिफेक्ट का सेंस क्या होता है इंटरसीशियल साइट पर क्या होते हैं बेसिकली जो कैटाइन है वो चले जाते हैं तो ऐसा केस केबीआर में दिखाई नहीं देता है सो so, आंसर बनेगा इसका सी नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करिए क्वेश्चन नंबर टू क्या है जो कि एम्स टू का क्वेश्चन है कहता है आपसे वॉट इज द कॉर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम एन ए टू ओ इन एन ए टू ओ ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है फटाफट से आप इसका आंसर करिए फिर मैं आपको बताता हूं So, चलिए इसका आंसर बनेगा बी अगर आपने बी बताया तो बिल्कुल सही है होता कुछ यू है कि ये एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर है बेसिकली इसकी और एंटी ये याद रखिएगा एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर है इसकी यानी कि सी ए एफ टू का जो स्ट्रक्चर होता है उसका जस्ट अपोजिट स्ट्रक्चर है और इस केस में जो ऑक्सीजन होता है बेसिकली वो तो आपके कहा होता है कॉर्नर्स पे और यहां पर फेस सेंटर पे जबकि आपका जो सोडियम होता है बेसिकली वो टेट्राहेड्रल वॉइड में होता है So, यहाँ पर टेट्राइडल वॉइड्स में आपको ध्यान रखना है टेट्राइडल वॉइड में अगर आप एक रख रहे हो किसी भी एक कैटायन को तो उसको कितने आयन घेर रखे होंगे चार ऑब्वियसली तो यहाँ पर आंसर कितना बनेगा इसका भी दोनों आंसर्स के मैं आपको दर्शन करा देता हूं कि ये दोनों सही है या गलत तो फटाफट से चेक कर लो दीज आर दी आंसर देखिए यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि केबीआर एग्जिबिट नहीं करता है तो मैंने आपको बता दिया केबीआर एग्जिबिट शॉर्ट की बट नॉट फ्रेंकल डिफेक्ट दूसरा एन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ओ आयन जो है वो एफ पे डिपोजिट होता है जबकि एन ए प्लस कहां पर होता है बेसिकली टेट्राइडल वर्ड में होता है तो टेट्राइडल वर्ड में इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर उसका कितना होगा चार नेक्स्ट टू क्वेश्चन चेक कर लेते हैं फटाफट से जो कि एम्स 2014 का क्वेश्चन है गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कहता है द टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट इज इंडिकेटेड इन द डायग्राम बिलो इज आपसे पूछा ये जो डायग्राम दिया है उसके हिसाब से कौन सा डिफेक्ट हुआ ये बहुत अच्छा सवाल है तो फटाफट से देखिए जरा ध्यान से देखो जो बॉक्सेस बने हैं इस बॉक्स में क्या आना चाहिए एन ठीक है जो कि गायब है अच्छा इस बॉक्स में क्या आना चाहिए एन प्लस जो कि गायब है क्योंकि सीएल माइनस के साथ कौन होगा एन प्लस अच्छा इस बॉक्स में क्या आना चाहिए सीएल माइनस और इस बॉक्स में क्या आना चाहिए सीएल माइनस तो यहां पर दो एन प्लस गायब कर दिया आपने और दो ही सीएल माइनस गायब है ठीक है तो बराबर यहां पर कैटाइन और एनाइन गायब है तो
देन द नंबर ऑफ टेट्रा हाइड्रल वोइड इन द यूनिट सेल इज इक्वल टू अच्छा सवाल है ये एबीसी एबीसी पैकिंग किसकी होती है जरा सोचिए वीडियो पोस्ट करके अपना आंसर लोक कर लीजिए वैसे भी एनसीआरटी में साफ तौर पर लिखा टेट्रा हाइड्रल वोइ जो है नंबर ऑफ पैटर्न के डबल होते हैं तो आप सीधे भी आंसर कर सकते हैं अदरवाइज एबीसी एबीसी पैकिंग किसकी होती है तो एफ सी सी की या फिर सीसीपी की ठीक है तो ये जो पैकिंग है एबीसी एबीसी पैकिंग होती है तो इसके अंदर जो आपके पास टेट्रेल वोइड होते हैं वो डबल होते हैं बेसिकली इन दोनों आंसर्स के दर्शन करा देता हूं ना आंसर दीज क्वेश्चन आर नाउ दीज आर द आंसर नाउ इफ द सॉलिड ऑफ टाइप ए प्लस एंड बी माइनस इक्वल नंबर के टाइन एंड नाइन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज गोल्ड शॉर्ट की नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ क्लोजेस्ट इन अ क्लोज पैक स्ट्रक्चर सीसीपी एफ सी सी और एच सी पी नंबर ऑफ टेटर वोइड क्या होते हैं डबल होते हैं ये आपको पहले से पता है अगले दो सवाल चेक कर लेते हैं फटाफट से जो कि डी पी एम टी टू थाउजेंड नाइनटीन टू थाउजेंड का क्वेश्चन है देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कहता है कंपाउंड कंटेन्स टू टाइप ऑफ एटम एटम एक्स एंड एटम वाई इट क्रिस्टलाइजेज इन द क्यूबिक लेटेस विद एटम एक्स इज एट द कॉर्नर अब आप सोचिए कि आपके जो कॉर्नर है वहां पर तो एटम एक्स लगा हुआ है तो अगर आप यहां पर एक एटम एक्स है तो उसका सिर्फ वन एट पार्ट ही यूनिट सेल के अंदर होता है तो अगर सारे कॉर्नर ऑक्यूपाई किए तो टोटल कॉर्नर कितने होते हैं आठ तो इसका मतलब एक्सो कितना है वन सो एक्सो वन है ठीक है और आप आगे देखिए द यूनिट सेल एंड द एटम वाइज एट द बॉडी सेंटर और सिर्फ बॉडी सेंटर के अंदर वाई है और सिर्फ बॉडी अगर यूनिट सेल की बॉडी सेंटर के अंदर वाई है तो वाई भी एक ही हुआ तो इसका आंसर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या बन गया सी अगर आपने सी लगाया तो आप बिल्कुल सही है आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी और अगर आपने सी लगाया तो आप प्लस फोर के हकदार होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करिए सो देखिए सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है फटाफट से पढ़ लेते हैं जो कि एम्स 2006 का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है कहता है द सी ए प्लस टू एंड एफ माइनस आइन आर लोकेटेड इन लोकेटेड इन सी ए एफ टू क्रिस्टल रिस्पेक्टिवली एट फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटेस्ट पॉइंट एंड इन आपको बताना है यहां पर सी ए एफ टू में सी ए प्लस एंड एफ माइनस सी ए प्लस टू एंड एफ माइनस कहां कहां लोकेटेड होते हैं ये तो होता है फेस सेंटर में तो एफ माइनस कहां होता है तो एफ माइनस वर्ड्स में होता है सिंपल सी स्ट्रक्चर है इसका आंसर ये बनेगा अगर आपने ये लगाया तो बिल्कुल सही हो दोनों के आंसर के दर्शन करा देता हूँ फटाफट से नौ आंसर दिस क्वेश्चन आप इसको बोलते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर और ये बहुत ही फेमस स्ट्रक्चर आपको दिख भी जाएगा सो फटाफट से देखिए ये तो हो गया एक्स वाई आंसर जो मैंने आपसे कहा था और सी एफ टू स्ट्रक्चर में सी ए प्लस आइन कहां होते हैं प्रेजेंट होते हैं सभी कॉर्नर पे एंड सेंटर ऑफ दिस एंड एफ माइनस कहां होते हैं टेटलाइट वर्ड्स में ठीक है सो फटाफट से नेक्स्ट टू क्वेश्चंस पर चलते हैं नाउ द नेक्स्ट टू क्वेश्चंस आर और ये अच्छा सवाल है सेवेंथ क्वेश्चन सेवन क्वेश्चन जो है वो ए एफ एमटी में पूछा गया है कहता है फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम प्रेजेंट इन अंपल क्यूब इज फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड पूछा है अब सिंपल क्यूब में आपको सबको पता है सिंपल क्यूब में एटम कहा होते हैं सिर्फ और सिर्फ कहा होते हैं कॉर्नर पे और हमको सबको पता है कि कॉर्नर होते हैं टोटल आठ और एक एटम वन एट पार्ट ही ऑक्यूपाई करता है तो टोटल एटम कितने हो गए वन और हमें पता है कि एक एटम क्या होता है स्पेरिकल होता है और उसका अगर मैंने रेडियस आर मान लिया तो बताइए आप एक एटम के रिस्पेक्ट में टोटल वॉल्यूम कितना हो गया दैट इज फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब यही तो हुआ अगर आर में आपने क्या माना है अगर आर आपने उसकी रेडियस मानी है तो तो ये वॉल्यूम जो है ऑक्यूपाई कर रहा है कौन एटम और टोटल वॉल्यूम कितना जरा सोचिए यहां पर टोटल वॉल्यूम अगर मैं इसकी एज लेंथ को ए मान लू तो टोटल वॉल्यूम जो आपके पास अवेलेबल है वो है ए क्यूब और हम सिंपल यूनिट के लिए जानते हैं कि यहां पर सबको पता है कि ए इज इक्वल टू क्या होता है ट्वाइस ऑफ आर सो यहां पर टोटल वॉल्यूम कितना हो गया आर के रिस्पेक्ट में दैट इज एट आर क्यूब सही है तो यहां पर फ्रैक्शन कितना हो गया जरा चेक करो तो अगर आपको फ्रैक्शन पूछा है तो फ्रैक्शन कितना आएगा आपको इस डेटा को डिवाइड कर देना है फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब को आपको डिवाइड कर देना है किससे एट आर क्यूब से तो फाइनली अगर आपने इसे डिवाइड कर दिया तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया फोर टू या एट होता है तो कितना आ गया पाई बाई सिक्स दो आंसर दिस क्वेश्चन इज बी पाई बाई सिक्स इस आंसर के दर्शन में आपको आगे करा दूंगा बट इसका आंसर क्या बनेगा पाई बाई सिक्स जो मैंने यहां पर दिखा दिया क्वेश्चन नंबर एट को चेक करते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर एट इज कहता है मेटेलिक क्रिस्टल हैज बीसीसी टाइप ऑफ स्टैकिंग पैटर्न बीसीसी टाइप का स्टैकिंग पैटर्न है कहता है वॉट इज द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ दिस लेट इज इज एम स्पेस आपसे पूछा एम स्पेस बताना है ठीक है परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ दिस लेट इज एम स्पेस तो देखिए बहुत अच्छा सवाल है फटाफट से आप बताइए इसका आंसर क्या बनेगा तो आपको क्लियर कर देता हूं 
अगर आप लोग यहाँ पर बात करें बीसीसी की तो यहाँ पर 68% एट ऑक्यूपाइड होता है तो इसका मतलब एम स्पेस कितना हो गया 32% इसका आंसर बनेगा बी अगर आपने बी लगाया था बिल्कुल सही है दोनों क्वेश्चन के आंसर के दर्शन करा देता हूं ये देखिए पहला जो सवाल था वो इस तरह से होना था जो मैंने आपको करके दिखा दिया है फाइव बाई आंसर आएगा और दूसरा बीसीसी के अंदर सिक्सटी होता है तो रिमेनिंग एम कितना होता है थर्टी सो चलिए गाइज लास्ट टू क्वेश्चन ले लेते हैं नंबर नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है इफ इफ ए स्टैंड फॉर एज लेंथ ऑफ द क्यूबिक सिस्टम फॉर सिंपल बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर देन द रेशो ऑफ द रेशो ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर्स इन दिस सिस्टम आर रिस्पेक्टिवली ये अच्छा सवाल है और सिंपल क्वेश्चन है फटाफट से आप इसका आंसर करिए फिर मैं आपको बताता हूं देखिए सिंपल के लिए सिंपल के लिए हम लोग बात करें तो हमको सबको पता है कि यहां पर ट्वाइस ऑफ r is equals to क्या होता है a यानी कि r is equals to क्या हो गया a by 2 ठीक है, सो आर इज टू ए बाई टू फॉर सिंपल उसके बाद हम लोग बात करते हैं बॉडी सेंटर के लिए सो बॉडी सेंटर के लिए क्या होता है जरा याद करो दैट इज फोर आर इज इक्वल टू रूट थ्री ए ठीक है सो फाइनली आर इज इक्वल टू कितना हो गया रूट थ्री ए बाई फोर याद है आप लोगों को या आपने निकाला होगा ठीक है एनसीआर में भी गिवन है कैसे दिया होता है और लास्ट है गया फेस सेंटर तो फेस सेंटर के लिए होता है फोर आर इज इक्वल टू रूट टू ए सो फाइनली आर इज इक्वल टू कितना हो गया रूट टू ए बाई फोर या फिर आर इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं ए बाई टू रूट टू तो फटाफट से इसका आंसर देखिए क्या बनेगा इसका आंसर बनेगा ए अगर आपने ए लगाया तो आप बिल्कुल सही है सो so, चलिएगा इस लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट से टेंथ क्वेश्चन क्या पूछा है ए बी क्रिस्टलाइज इन बॉडी सेंटर क्यूबिक लेटेस्ट विथ एज लेंथ ए इक्वल टू थ्री एटी सेवन पिकोमीटर द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑपोजिटली चार्ज आइन इन द लेटेस्ट इज ए एफ एम डी टू थाउजेंड टेन का क्वेश्चन है फटाफट से आप इसका आंसर करिए फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं सो देखिए एक्चुअली सीन कुछ ऐसा है कि बॉडी सेंटर का एग्जाम्पल होता है आपके पास सीजियम क्लोराइड ये तो आपको पता होगा और बॉडी सेंटर में ऐसा क्यों होता है क्योंकि सीजियम क्लोराइड आंसर कैसे हो गया क्योंकि इन दोनों केटाइन और एन के साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं अब आप दिमाग लगाइए यहाँ पे कि आपसे पूछा क्या है आपको एज लेंथ दिया हुआ ए जिसकी वैल्यू आपको दे दी तो आपको पूछता है केटाइन और एन के बीच का डिस्टेंस यानी कि ये अगर आपके पास मैं यूनिट सेल बोलू So, यहां पर सीन कुछ ऐसा है कि इस यूनिट सेल में बीचों बीच यानी कि यहां पर सीजियम है और यहां पर आपके पास क्या है क्लोरीन सो so, ये क्लोरीन हो गया और ये सीजियम है तो फाइनली सीन कुछ ऐसा है कि आपको इसके जो सेंटर पॉइंट और इसका जो सेंटर पॉइंट है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको निकालना है ठीक है तो फटाफट से इसका आंसर दीजिए फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं तो चलिए इन, इनका आंसर का दर्शन करा देता हूं ना द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज देखिए फॉर बॉडी सेंटर लेटेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉजिटिवली चार्ज आयन देखिए वो कितना होता है दैट इज D is equals to root 3a by 2. यानी कि एक्चुअली मीन क्या है जरा देखो एक्चुअली यहाँ पर डायमीटर पूछ लिया गया ना पहले रेडियस होता तो यहाँ पर डायमीटर पूछ लिया गया तो बहुत सिंपल था डायमीटर आप डायमीटर का मतलब ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है तो ट्वाइस ऑफ रेडियस वो डायमीटर होगा तो हम लोग बॉडी सेंटर के लिए पहले से जानते हैं क्या होता है दैट इज फोर आर इज इक्वल टू रूट थ्री ए ये तो होता है फोर आर इज इक्वल टू रूट थ्री ए एक्चुअल में कैटाइन और एनाइन का साइज इक्वल होता है इसलिए हम लोग कह सकते हैं कैटाइन और एनाइन का रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल है तो आपसे फोर आर इज इक्वल टू रूट थ्री है और आपसे पूछा है टू आर की वैल्यू ठीक है यानी कि आपको डायमीटर पूछ लिया गया सो टू आर इज इक्वल टू क्या होगा दैट इज रूट थ्री ए बाई टू तो यहाँ पर रूट थ्री ए बाई टू यूज कर लिएगा फॉर्मुला और उसकी वैल्यू उठा के रख दी गई और थ्री थर्टी फाइव आंसर आ गया सो so, ये इसका आंसर बनेगा तो फाइनली थ्री थर्टी फाइव इसका आंसर है यानी कि आंसर इसका बनेगा डी अगर आपने डी लगाया तो बिल्कुल सही है ये रहा आपका सोल्यूशन सो so, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको चार छोटे छोटे से काम करने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को शेयर करना इन वीडियोज को जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा हमारी टीम आप लोग के लिए हार्डवर्क करेगी और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आएगी और आपको इन वीडियोज को लाइक जरूर करना है दिस इज सो मच इंपोर्टेंट जो हमारा मोराल भी बूस्ट करता है और आप चाहें तो अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं वैल्यूएबल सजेशन के लिए सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थैंक यू थैंक्स अलॉट